Leute, ich weiß, ich weiß, die schlaflosen Nächte, wo wir uns alle gefragt haben, was hörte Larry wirklich? Wir sind heute hier, wir haben uns heute hier versammelt, um diese Frage zu beantworten. Also Larry, erzähl uns, was hast du gehört, mein Junge? Was hast du gehört? Es ist einsam, um heiliger Abend allein zu sein. Herzlich willkommen zurück, by the way. Sie haben also das Radio eingeschaltet. Korrekt. Ich wollte einfach nur eine andere Stimme hören, klar. Sie wissen nicht, wie es ist, am Weihnachtsabend alleine draußen zu sein. Allein. Äh, ich hätte besser nichts gesagt. Darüber würde ich einen Anruf schon im Radio, klar. Erinnern Sie sich zufällig noch an das Programm, das Sie hörten? Das hat mit dem Fall nichts zu tun, euer Ehren. Ein Sport stattgegeben. Das soll gehörte Radio. Mehr müssen wir nicht wissen. Sagen Sie uns, Herr Bratz, wie laut, äh, wie laut hatten Sie das Radio in dieser Nacht? Ja, die Lautstärke auf volle Pulle, Alter. Voll aufgedreht? Ja, klar. Und Sie benutzten Kopfhörer? Ja. Dann konnten Sie doch sicher gar nicht hören, was um Sie herum passiert, was um Sie herum vor sich ging. Ich bin sicher, dass ich den Schuss hörte. Können Sie das beweisen? Nein, nein, natürlich nicht. Nee, ich kann es nicht beweisen. Aber ich erinnere mich deutlich an diesen Moment. Ich meine, während ich darüber sprach, kam alles wirklich deutlich wieder, klar? Ich erinnere mich genau daran, was der DJ sagte, als ich ihn hörte. Was sagte er? Alright. Bitte unterlassen Sie diese zwecklosen Fragen. Was könnte er jetzt wohl nutzen zu wissen, was der Radio-DJ sagte? Wohl wahr, Herr von Kaba hat wohl recht. Ich erlaube diese Frage nur, wenn Sie mir erklären, warum sie wichtig ist. Das ist wichtig. Ich weiß doch genau wieso, Leute. Ich weiß genau wieso. Boah, heute bin ich on top. Es ist wichtig, Herr Ehren. Natürlich ist es das. Warum? So können wir die Zeit bestimmen. Äh... Nun, woher sollen wir wissen, äh, wenn wir dich fragen? <lacht> Gut, dann bitte. Herr Batz, machen Sie Ihre Aussage. Was sagt der Radioansage, als Sie den Schuss hören? Gerade als sagte, hey, es ist äh, fast Weihnachten, hör ich dir den Schuss. Dun, 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 dun. Ähm. Mh, mh, na, dreimal abgefeuert. Äh, wo steht das denn? Ich brauche nur die Info. Bam. Bam, dam, dam. Sie hörte zwei Geräusche, wie Schüsse, kurz nach Mitternacht. Hä? Kurz nach Mitternacht. Und der sagt, ey, es ist fast Weihnachten. Oh, Alter, bin ich ein Brain. Larry, sind Sie ganz sicher, dass es stimmt, was Sie, sa was Sie da sagen? Hä? Äh? Was ist denn mit deinem Gesicht so? Sie ist erschreckt aus, Kumpel. Hey, wenn du versuchst, mir Angst zu machen, solltest du wissen, dass es sich nicht leicht Stimmt etwas nicht, Herr Wright? Euer Ehren. Haben Sie gehört, was der Zeuge da gerade gesagt hat? Der DJ sagte, hey, es ist fast Weihnachten, als er den, Schluss, als er den Schuss hörte. Genau, und? Fast Weihnachten heißt, es war noch nicht Weihnachten. Wissen Sie, was das bedeutet? Als er den Schuss hörte, war es noch Heiligabend. Das scheint so zu sein, ja. Aber das widerspricht beiden Aussagen, die wir bisher hörten, euer Ehren. Frau Hart und der alte Mann sagten, sie hätten die Schüsse nach Weihnachten gehört. Mit anderen Worten. Als sie die Schüsse hörten, war es bereits Weihnachten. Das ist ein klarer Widerspruch, euer Ehren. Ruhe, Ruhe. Was bedeutet das? Die beiden heurigen Zeugen hörten die Schüsse nach Mitternacht. Aber dieser Zeuge sagt, dass er den Schuss vor Mitternacht gehört. Richter, die Antwort ist einfach. Bling! Der momentane Zeuge irrt sich ganz eindeutig. Sehen Sie sich ihn nur an. Verdächtig. Was? Hm. Nun, alright. Was denken Sie über Herr Bats Behauptung? Aber den Schuss vor Mitternacht gehört. Larry hat ganz recht. Die Waffe wurde dreimal geschossen. Wir haben nur von zwei Schüssen gehört. Das heißt, das ist der letzte Schuss. Larry hat sich nicht gehört, euer Ehren. Er hörte einen Schuss vor Mitternacht. Faszinierend. Ich nehme an, Sie haben Beweise, um diese wilde Behauptungen zu untermauern. 
Zeigen Sie mir den Beweis dafür, dass es einen Schuss vor Mitternacht gab. Guck dir die Scheiße an. Dreimal abgefeuert. Dies ist mein Beweis. Die Mordwaffe. Etwas an dieser Pistole hat mich gestört, euer Ehren. Beide Zeugen gestern haben ausgesagt, sie hätten zwei Schüsse gehört. Doch die Mordwaffe ist dreimal abgefeuert worden. Wann, wo, wann also wurde der letzte Schuss abgefeuert? Erst jetzt habe ich die Wahrheit erkannt. Der dritte, der dritte Schuss war vor... Äh, war der Schuss, der, den Larry vor Mitternacht hörte. Ruhe, oh, Ruhe! Oh. Hm. Was würde wohl Sinn in die gestrigen Zeugenaussagen bringen? Äh, sie verschwenden mit äh, ihren leeren Aussagen schon wieder unsere Zeit. Ja, die Pistole wurde dreimal abgefeuert. Aber haben Sie irgendeinen Beweis dafür, dass sie vor Mitternacht abgefeuert wurde? Haben Sie einen Beweis dafür, dass der Zeuge nicht nur glaubte, etwas zu hören? In der Tat. Nun, Herr Wright, jetzt gibt's, es gibt kein Zurück mehr. Haben Sie Beweise, die, äh, die zeigen, dass es einen Schuss vor Mitternacht gab? Also, dass Herr Butz sich irgendwas anderes gehört hat. Ich muss überlegen. Ja, Polly. <lacht> Ratschus, besuchst du dich zum Zeitpunkt des Vorfalls? Sauerstoffmangel. Das wird uns nicht helfen. Polly Mucke. So eingestellt, dass automatisch ein Foto gemacht wird, wenn ein lautes Geräusch erfasst wird. Wieso hat, haben wir nicht drei Fotos von dem Ding dann? Die Kamera muss eingestellt worden sein vor dem ersten Schuss. Oder? Oder Lola hat gelogen. Oh! Doch! Wir haben doch ein drittes Foto. Also ein zweites Foto quasi. Ja. Sehen Sie sich dieses Foto an. Es wurde von der Zeugin Frau Lotte Hart aufgenommen mit äh, ihrer Automatikkamera. Die Zeugen aus die, die Zeitangabe auf dem Foto lautet 24. Dezember 23.50 Uhr. Ja, aber ja. Auf diesem Foto befindet sich nichts auf dem See. Euer Ehren. Es geht nicht darum, dass auf diesem Foto nichts zu sehen ist, sondern warum dieses Foto überhaupt aufgenommen wurde. Was meinen Sie damit? Euer Ehren. Dieses Foto wurde von einer Automatikkamera aufgenommen. Die Kamera war so eingestellt, dass sie bei lauten Geräuschen ein Foto machte. Aha. Korrekt. Es gab um 23.50 Uhr äh, ein lautes Geräusch auf dem See. Darum wurde dieses Foto gemacht. Mit anderen Worten. Es gab einen Schuss zu, den, zu der von Larry angegebenen Zeit. Ruhe, Ruhe! Das würde einen Sinn in der bisher gesehenen Beweise bringen. Wer auch immer. Nun frage ich mich, was genau in dieser Nacht auf dem See geschehen ist. Genau. Ist es... Ist es wahr, wurde zu zwei Zeitpunkten geschossen, mit 25 Minuten dazwischen. Einmal um 23.50 Uhr, ein weiteres Mal um 15 Minuten nach Mitternacht. Warum, frage ich Sie dann? Warum? Oh, jetzt muss ich mir schnell etwas einfallen lassen. Ein Moment. Schüsse mit 25 Minuten Abstand. Oh, hey. Was ist los, Nick? Ich habe es. Ich habe es. Hä? Erinnerst du dich an den Fall mit dem Stil Samurai? Hä? Ja, sicherlich erinnere ich mich. Der Mörder in diesem Fall hatte die gleiche Idee wie der Mörder in diesem Fall. Was meinst du? Maya. Ja? Wenn wir das jetzt nicht herausbekommen... Wenn wir den Schulspruch nicht abwenden. Ich habe so eine Ahnung und werde entsprechend handeln. Okay, ich meine, ist das sicher? Sicher? Wir haben bereits den Schulspruch. Wir haben nichts zu verlieren. Sehr einfach zu und sag mir, wenn ich etwas sage, was komisch klingt, okay? Okay, Nick. Dun, 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 dun. Euer Ehren. Ja, yeah, alright. Die Aussage gerade hat den Fall aufgeklärt. 
Äh, scheiße. <lacht> die Boys im einen Hintergrund. Was meinen Sie damit, Herr Wright? Sie haben die Wahrheit also endlich eingesehen. Es kann kein anderen Mörder als Miles Edgeworth selbst geben. Falsch von Karma. Ein Mann wurde in der Nacht erschossen, aber nicht von Edgeworth. <lacht> Hören Sie zu, Sie Anfänger. Atmen Sie tief durch und sehen Sie sich die Fakten an. Zum Zeitpunkt des Mordes war ein Boot auf dem See. Das zeigt uns das Foto der Zeuge. Der angeklagte Edgeworth und das Opfer Robert Hammond befanden sich in diesem Boot. Pio! Ein Schuss wurde in diesem Boot abgegeben und Robert Hammond fiel in den See. Das Schuss wurde aus einem Meter Abstand abgegeben. Es kann kein Selbstmord sein. Nun? Der Schuldige muss der andere Mann in diesem Boot sein. Ich gebe zu, dass eine andere Erklärung schwer vorstellbar ist. Ja. Aber das passiert auf der Annahme, das Opfer wäre um äh, 0.15 Uhr erschossen worden. Was meinen Sie damit, Herr Wright? Wir haben einen fotografischen Beweis... Also, wir haben einen fotografischen Beweis für die Schusszeit. Die Seite gab auf dem Foto lautet 0.15 Uhr. Aber Larry hat 25, zuvor, 25 Minuten zuvor einen Schuss gehört. Da wurde Robert Hammond ermordet. 25 Minuten vor dem Schuss auf dem See. Nur so kann Edgeworth unschuldig sein. Alright, sind Sie vollkommen verrückt geworden? Erklären Sie mir, wer da im Boot sitzt. Da muss ja Edgeworth und der Mörder sein. Natürlich waren es Edgeworth und der Mörder. Nachdem der Mörder Robert Hammond um 23.50 Uhr ermordet wurde, tun, verkleidete er sich als Herr Hammond und traf sich mit Edgeworth. Was? Ist das Ihr Ernst? Ja, Edgeworth wollte uns nicht sagen, warum er in dieser Nacht zu See ging. Ich habe jedoch eine Vermutung. In dieser Nacht bestellte Robert Hammond Edgeworth zum See. Edgeworth kannte Robert Hammonds Gesicht nicht so genau. Darum ahnte er nicht, als der Mörder Robert Hammonds Platz einnahm. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. L Lächerlich! Alright. Nennen Sie uns den Namen des Mörders. Der Name des Mörders? Okay, es war... Ah, ich weiß es doch nicht! Ich kenne den Namen des Mörders nicht wirklich. Sie, Sie kennen ihn nicht? Ja, denn das tut niemand hier in diesem Saal. Pah, wieder verschwendete Zeit. Ich kenne ihn nicht, weil er ihn uns nie nannte. Der Mörder ist der Bootsverleiher, der alte Mann. Um 23.50 Uhr tötete Robert Hammond. Der Bootsverleiher? Äh, wo hat er das getan? Es waren zu dieser Zeit keine Boote auf dem See. Warum hätte er äh, bis auf den See rausfahren sollen, um zu erschießen? Darf ich vorstellen? Da, äh, darf ich vorschlagen, dass der Tastifizator dort kein Boot war? Was? Nun, äh, wo fand der Mord dann statt? Bada, 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 bada. Sagen Sie, wo der Mord tatsächlich stattfand. Hm. Laut genug, dass Larry das mitbekommen hat, ne? Also, hier ist der Bootsverleih. Hier ist Larrys äh, Doggo-Stand. Hier ist Lodda. Auf dem See war nichts. Larry ist rausgefahren und hat auf dem See nach seiner Scheiße gesucht. Währenddessen hat er das Geräusch gehört. Das gleiche Geräusch, was Loddas Kamera auch aufgenommen hat. Ich nehme an, an diesem Stück Erde könnte das passiert sein. Etwa hier vielleicht? Etwa wo? Gibt es einen Grund, dass Sie sich das denken? Ja, nun. Vielleicht dachte der Mörder, weil es keinen Grund dafür gibt, kommen wir nicht drauf. Versuchen Sie es doch mal. <lacht> Wenn man nicht mehr verwundert, dass ich es versaut habe. Ah, damit! Oh, vielleicht im Gebäude selbst. Hier natürlich, im Bootsverleih, wo er lebt. Auf dieser Weise konnte er sich ungesehen mit dem Opfer treffen. Okay, das macht Sinn. Haben Sie einen Beweis dafür, dass der Bootsverleiher der Tatort war? 
Erinnern Sie sich bitte an Larrys Zeugenaussage. <lacht> Fucking Larry. In der Nacht war er mit einem Boot auf dem See unterwegs und suchte etwas. Er findet das und bringt das Boot zurück. Dann, gerade als er nach Hause gehen will, hört er den Schuss. Er hörte einen Schuss, euer Ehren, obwohl er zu dieser Zeitpunkt Kopfhörer trug. Mit anderen Worten, der Schuss kam ganz aus seiner Nähe. Und wo wäre das, wenn er gerade das Boot zurückgebracht hätte? Der Bootsverleih. Alright. Was passiert denn in dieser Nacht auf dem Gordsee? Berichten Sie dem Gericht von Anfang an. Ja, euer Ehren. Nick, bist du dir dieser Sache sicher? Äh, nicht wirklich. Aber ich glaube, wenn ich ganz von vorne anfange und langsam mache, kann ich das hinbekommen. In dieser Nacht bestellte der Bootsverleiher Robert Hammond in seinen Laden. Oh, die Mucke! Dun, dun. Das war gegen 23.50 Uhr. Da wurde der Schuss abgefeuert, den Larry hörte. Danach zog der Verwalter Robert Hammonds Mantel an. Er wurde zu Robert Hammond. Dann stieg er mit, Ed mit Edgeworth ins Boot und fuhr zur Mitte des Sees. Aber wer hat dann im Boot die Pistole abgefeuert, Herr Wright? Der Bootsverleiher selbst. Dun, dun, dun. Natürlich war es der Mörder, der die Pistole abfeuerte. Er schoss zweimal. Beide, Schüssen, beide Schüsse trafen Edgeworth absichtlich nicht. Ein Moment. Wer? Warum sollte er zweimal schießen, wenn er gar nicht treffen wollte? Oh, Details, Details. Denken Sie daran, Herr Wright. Der Moment, in dem Ihnen die Erklärungen ausgehen, ist der Moment, in dem Sie verlieren. Bring! Sagen Sie uns, warum der Mörder zweimal schießen musste. Um einen Zeugen zu haben. Er wusste von der Kamera. Ich denke, er schoss zweimal, um einen Zeugen zu haben, euer Ehren. Einen Zeugen zu haben? Der Mörder hebt die Pistole und schießt einmal. Da stellt sich ja, dass jeder, der den Schuss hört, dem See, also zum See schaut. Ah, okay, oder so. Genau das tat Frau Hart, als sie den ersten Schuss hörte. Dann. Der Moment, äh, der Mörder warte einen Moment und schoss erneut. Dann. Springt der Mörder selbst aus dem Boot. Lässt die Pistole dabei im Boot zurück. Ich verstehe. Jemand, der vom Rande des Sees zusieht. Ich muss den Eindruck erwähnen, dass der eine Mann, äh, dass der eine Mann im Boot den anderen erschoss. Der Mörder wusste natürlich nichts von der automatischen Kamera. Darum schoss er zweimal, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und sobald man das weiß, fügt sich alles andere äh, ins Gesamtbild. Der Verwalter des Verleihs schwand zurück zu seinem Laden. Dann zog er der Leiche von Helm und den nassen Mantel wieder an. Und warf den Körper in den See. So ist es passiert, euer Ehren. Dies sind die Ergebnisse, die in dieser Nacht, äh, was? Dies sind die Ereignisse, die in dieser Nacht am Gordsee stattfanden. Gerichtsdiener, ja. bringen Sie den vorherigen Zeugen herein. Den Bootsverleiher, schnell! Sehr gut. Während wir auf den Bootsverleiher warten, möchte ich dem Anklagten Miles Edgeworth einige Fragen stellen. Herr Edgeworth, bitte treten Sie in den Zeugenstand. Da ist der Boy. Herr Edgeworth, Sie haben gehört, was die Verteidigung zu sagen hatte. Ja. Nun, warum waren Sie in dieser Nacht am See? Was Wright gesagt hat, stimmt weitgehend. Erstaunlicherweise. Ja. Vor einigen Tagen erhielt ich einen Brief. Der Brief war mit Robert Hammond unterschrieben. Er bat mich um Mitternacht des Weihnachtsfeuers zum Bootsverleih am See zu kommen. Er habe eine sehr wichtige Sache zu, mit mir zu besprechen. Etwas Wichtiges. Es tut mir leid, ich kann nicht sagen, was es war. Hm. Euer Ehren! Herr Rechtsdiener, wir haben hier das Verfahren ab. Seien Sie bitte still während. Der Zeuge ist verschwunden. Er ist auch nicht beim Bootsverleih. Was? Was soll ich tun? What should I do? <lacht> Finden Sie ihn schnell! Wir können ihn nicht entkommen lassen! Ja, das ist doch schon Beweis genug, oder? Herr von Gama, Ihr Zeug ist verschwunden! Ein Fahndungsbefehl wurde bereits erteilt. 
Ja, ist klar, dass unter diesen Umständen kein Urteil gefällt werden kann. Ich werde die Verhandlung auf morgen vertagen, den letzten möglichen Prozesstag. Ich erwarte, dass die Polizei mit ganzer Macht nach diesem Zeugen sucht. Habe ich mich klar ausgedrückt. Eines noch. Wer ist dieser Bootsverleiher nun eigentlich? Ich denke, dass seine Identität jetzt sehr wichtig für das Verfahren ist. Ich will ihn und ich will wissen, wer er ist. Nun, die Sitzung ist geschlossen. Dieser fucking alte Mann. Naja. Ah ich schätze, wir werden jetzt wieder Detektivarbeit sp spielen müssen. Juhu, Nick, du hast es geschafft. Ja. Yeah. Nun, zumindest sind wir diesen Schuldspruch losgeworden. Und Larry, das war mal was anderes. Sogar von Karma wusste nicht, was er mit seiner Aussage anfangen sollte. Larry hat uns wirklich geholfen. Sicher. Nachdem ich seine einmaligen Erinnerungen sortiert hatte. <lacht> Trotzdem, er hat uns gerettet. Ich wünsche mir nur, dass unsere Fälle nicht immer alle äh, auf Mr. Schneide stünden. Ich weiß, was du meinst. Manchmal habe ich das Gefühl, man würde uns äh, den Prozess machen, nicht den Mandanten. Hi, Edgeworth. Ähm, Herr Edgeworth? Haben Sie etwas gesagt? Gucken Sie doch nicht so gequält. Ich meine... Es sieht doch so aus, als würden sie wohl vom Haken kriegen. Als würden wir sie wohl vom Haken kriegen. Sie können ein bisschen lächeln. Entspannen sie sich. Ah, es tut mir leid. Aber ich befürchte, für mich ist das noch nicht vorbei. W was meinen sie? Right. Es gibt etwas, das mich seit langer Zeit beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob ich es ihnen erzählen soll. Hey, Truff. Nein. Es bleibt nur noch wenig Zeit. Ich will es Ihnen erzählen. Mein Gewissen erleichtern. Aber... Ich kann mich nicht entscheiden. Worum geht es, Edgeworth? Um einen Albtraum, den ich hatte. Die Erinnerung an ein Verbrechen, das ich begangen habe. Ein Verbrechen, das Sie begangen haben. Die Erinnerung an einen Mord. Verdammte Scheiße, Edgy Boy! Ja, komm, wir speichern erstmal lecker, ey. Jetzt labert der Junge auf einmal, dass er doch ein Mörder ist. Kann er nicht mal chillen? Breit und Partner. 500 hat der gesprochen. Digga, das ist vor zwei Minuten passiert. Äh, Verbrechen, äh, sprang ab, oh, ein Mord. Krass, Alter, ich bin voll der Edgy Boy. Ja, ja, ich, ich sehe schon, Edgy, ich sehe schon. Glaubst du wirklich, Herr Edgy tötete? Nein, das glaube ich nicht. Nicht Edgeworth. Wir plagt in letzter Zeit einige schmerzhafte Erinnerungen. Aber auf keinen Fall hat er jemanden umgebracht. Auf keinen Fall. Nick. Yo! Wie geht's euch? Was sagt ihr zu meiner Leistung heute? Ich habe... Ich habe euch zur Ekstase gebracht. Was, Maya? Äh, Ekstase? Mich? Oh. Oh, ja. Ich fühle mich nach... Wie mir ganz schwindelig... Was? Ich fühle noch, wie mir ganz schwindelig wurde. Ja, klar. Sag schon, das ist, äh, war die Liebe auf den ersten Blick, oder? Oder, Nick? Äh, ich? Ich, ähm, nun, äh, vielleicht hat mein Herz für ein oder zwei Schläge ausgesetzt. Ich glaube, du könntest etwas mehr Begeisterung zeigen. Komm schon. Ich habe Edge auf da drin gerettet, Kumpel. Edgy. Das war ziemlich edgy. Ihr solltet euch von mir verneigen, oh ja! Verneigt euch vor eurem Helden! <lacht> mein Held! Larry! Das sollte beim Prozess. Äh, äh, du hast uns beim Prozess heute aus der Klemme geholfen. In der Tat! Wärst du nicht da gewesen, Larry, wäre Herr Edgeworth schuldig gesprochen worden. <lacht> Aber mein Herz, Nick. Dieser Bootsverleih finde ich ziemlich verdächtig. Ey, dieses Kopf ist noch nicht aus der Schlinge. Verdirbt uns, nur die, verdirbt uns nur die Stimmung, Larry. Ey, ich bin nur ein einfacher Zuschauer, klar. Na, von meinem Platz aus schien Edgy ziemlich nervös. Ich meine, woher willst du wissen, ob er über diese Nacht die Wahrheit gesagt hat? Nick? Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß ist... 
Ich laber an euch beide, bis zum Ende. An uns beide? An Edge auf uns, wer noch? Du meinst mich, oder? Nicht doch, er meint mich, oder Nick? Ja, dich, Larry. Nicht mich? Aber, warum Larry Nick? <lacht> Hä? Ähm, eigentlich hat sie recht. Warum ich Nick? Äh, jetzt hast du lang genug geschwiegen. <lacht> Und ja, Maya, an die glaube ich auch. Ich, ich glaube an alle die hier, ja? Nick, warum vertraust du Hedge of so sehr? Ich meine, er hat sich in letzter Zeit ziemlich verändert. Aber als wir ihn zum ersten Mal trafen, war er ein ziemlicher Idiot, nicht wahr? Du kanntest ihn damals eben noch nicht. Damals, als er noch Verteidiger werden wollte. Moment mal. Meinst du damals, als du noch Klassenkameraden wart? Ja, in der Grundschule. Sie retteten mich, Miles und Larry. Sie retteten mich und ich hab's nicht vergessen. Darum bin ich Strafverteidiger geworden, weißt du? Was? Hä, hey, hey, Larry, wovon redet er da? Hä, hey, äh, mh. Entschuldigung, ich hab's echt vergessen. <lacht> Na gut, Nick, raus damit. Ich werde es erfahren, definitiv. Schon gut, schon gut. Hast aber eine lange Geschichte, also machst du gemütlich. Es war Frühling und wir waren in der vierten Klasse. Ich stand vor Gericht. <lacht> Ein Klassengericht. Ein G Klassengericht? Erinnerst du dich, Larry? Frühling, vierte Klasse? Einem Mitschüler war das Essensgeld gestohlen worden. Essensgeld? Unsere Schule war ziemlich klein. Jeden Monat äh, brachten wir Schüler einen Umschlag mit Geld für das Mittagessen mit. Ah, ich verstehe. Jedenfalls war der Umschlag dieses Schülers verschwunden. Darin waren noch 38 Dollar. Oh ja. Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich wieder. Ich kann verstehen, warum du es vergessen hattest. An einem Tag warst du nämlich gar nicht in der Schule. Jedenfalls wurde der Umschlag während des Sportunterrichts gestohlen. Ich war in Kälte, also ging ich an dem Tag nicht zur Sportstunde. Ich war der Einzige nicht im Unterricht. Ich war als Einziger nicht im Unterricht. Also dachten sie, dass du es warst. Ja, die anderen Schüler wollten ein Schulgericht. Gericht? Also gab es am nächsten Tag äh, ein Klassengericht und ich war der Angeklagte. Ich, ich war es nicht. Schuldig, Emma, schuldig. Du warst es, Sieb. Gib mir das Geld zurück. So ein Feigling. Fick dich! Wald kommt sowieso raus, gibst du? Ich bin nie mehr mit dir! Ich werde dich rasieren! Oh, Monaco, Junge, irgendwas mit Mutter! Hey, 50 Cent, die ich geliehen hab! Phoenix, jetzt weißt du, dass man kein Geld steht. Das ist falsch. Am Ende glaubten sogar meine, mein Lehrer, dass ich es gewesen bin. Entschuldige dich bei der Klasse, Phoenix. Ich, ich wusste nicht, was... Ich wusste nicht, was los war. Ich war am Boden zerstört. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Alle starrten mich da an, als wäre ich es gewesen. Ich versuchte, mich zu entschuldigen. Ich ging zu den Jungen rüber. Da passiert es. Er braucht sich nicht zu entschuldigen. Das Einzige, was vor Gericht zählt, sind Beweise. Nichts anderes. Ihr solltet euch alle schämen. Ja, Amateure! Mamals? Du hast mein Geld nicht gestohlen, nicht wahr? Nein. Dann brauchst du dich auch nicht zu entschuldigen. Alle haben dich angeschrien, dass du es getan hast, aber keiner hat einen Beweis. Darum euer Ehren. Ist dieser Junge unschuldig? Amai, aber meins, es war dein Geld, das gestohlen wurde. Ja genau, er war es, er hat's getan. Wir brauchen keine Beweise, ist einfach scheiße. Halt die Klappe! <lacht> Fuck boy. Er hat nicht meine Hose an. Als doch immer, die Meute tut sich zusammen und sucht einen Schuldigen. Stellt euch vor, wie sich das anfühlt. Er hat gesagt, er war es nicht. Äh, er hat sich getan. Also hat es auch nicht getan. <lacht> Fein, Larry. Na schön. Ich werde das Geld selbst ersetzen. Das Klassengericht ist vorbei. So war es. 
Danach waren wir drei Freunde. ABFs und so. Wow, ich hatte keine Ahnung. Ja, ich hatte auch keine Ahnung. Ich meine, ich hab's äh, vergessen. Damals begriff ich, was es bedeutet, allein zu sein. Vollkommen allein, ohne einen einzigen Freund auf der Welt. Das war eine gute Sache, Larry. Ja, du, äh, ich hatte bloß Glück, äh, dass ich an, der an dem Tag nicht in der Schule war. Wäre ich dort gewesen, hätten sie geglaubt, dass ich es war. So, voll weird. So, der war nicht in der Schule, aber trotzdem hat er sich für Nick eingesetzt an dem gleichen Tag. Ich habe es also persönlich... Ich habe es also persönlich genommen, verstehst du? Ist das faul? War es der Batz? Ah, ist der Boy. Okay, Leute. Aber... Ich würde sagen, das war's mal für heute von Phoenix Ride Ace Eternity. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr schaut dir nächste auch wieder ein. Wenn es das heißt, Angie Boy, bist du ein Killer oder bist du ein Chiller? Bis dahin, Leute. Tschüss.